ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொடுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே ஏறுமையில் ஏறு விளையாடு முகம் ஒன்று ஈசருடன் ஞான மொழி பேசும் முகம் ஒன்று கூறுமடியார்கள் வினை தீர்க்கும் முகம் ஒன்று குன்றுருவ வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்று மாறுபடு சூரரை வதைத்த முகம் ஒன்று வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் ஒன்று ஆறு முகமான பொருள் நீயருள வேண்டும் ஆதி அருணாசலம் அமர்ந்த பெருமாளே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங் வந்து கிட்டத்தட்ட முதல் மீட்டிங் வணக்கம்மா பாத யாத்திரைக்கு முதல் மீட்டிங் அதாவது முருகப்பெருமானுடைய முதல் மீட்டிங் அப்படி வச்சுக்கலாமா கந்தர் அலங்காரம் நம்ம பேசணும் அது முருகனை பத்தியுமே முழுமையா வந்தது அதுக்கப்புறம் கந்தர அனுபூதி ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருக்கு அது இன்னும் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது இருக்குது இதுக்கு நடுவில் இந்த பாத யாத்திரை அப்படிங்கிற இந்த ஒரு செட்டப் எதனால வந்தது அப்படின்னா யூஸ்வலா நாங்க ரெண்டு பேரும் போய்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது நாங்க கணவனும் மனைவியுமா ரொம்ப வருஷமா போயிட்டு இருக்கோம் திண்டுக்கல்ல இருந்து பழனி நோக்கி பாத யாத்திரை போறோம் அப்போ அந்த ரெண்டு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கமிட்மெண்ட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருப்போம் ஆல்மோஸ்ட்டு ஃபோன்லாம் எந்த ஃபோனும் அட்டன் பண்ணுறது இருக்காது நானும் வாழ்க்கை துணைவியார் மட்டும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நம்ம விஷயங்களை பேசிகிட்டே போகிறது அது வந்து ஆல்வேஸ் பிஸியாக இருப்போம் இல்லையா நான் வந்து என்னையே சொல்லலை எல்லா ஆம்பளையிலும் பிஸியாக இருப்பாங்க அப்படி வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் பிஸியாக இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட பேசுறதுக்கு மனைவிமார்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க டைம் ஒதுக்க மாட்டாங்க இது எல்லார் வீட்லேயும் நடக்குது இதே மாதிரியான சூழ்நிலை தான் நம்ம வீட்லேயும் இருந்தது அப்போ தான் என்ன பண்ணோம் இந்த பாத யாத்திரை போகல அந்த ரெண்டு நாள் இருக்கு பாருங்க அந்த ரெண்டு நாளும் எங்கள் டீச்சர்கிட்ட நான் பாடம் கேட்டுக்கிட்டே போவேன் எது எப்படி நடந்துக்கணும் எது எப்படி நடந்துக்கப்படாது ஃபேமிலி எப்படி ரன் பண்ணுறது உனக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் என்னெல்லாம் தெரியாது அங்கே பழனி போய் சேர்றப்ப தான் நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுங்கிறதே தெரியும் ஸோ மொத்தத்தில் என்னெல்லாம் தெரியும் என்னெல்லாம் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்ல அப்படி ஃபேமிலி விஷயங்கள்லாம் பேசிட்டு போகிறதுக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு டைமாக இருந்தது இப்படி போயிட்டு இருக்கல என்னாச்சுனாக்கா ஓ ஒரு டைம் வந்து நம்ம சேலத்துல இருந்து ஒரு வக்கீல் நண்பர் வந்து வந்திருந்தாரு அவர் வந்து போன் பண்ணல நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் பாத யாத்திரையில் இருக்கேன்ப்பா அப்படின்னா தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் எங்கன வர்றீங்க அப்படின்னாப்ல நான் அப்புறம் இடத்த சொன்னதும் அவரும் வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் நடந்தார் கூட அப்போ எனக்கு ஒரு யோசனை வந்தது அதாவது எப்பயுமே ஒரு தான தர்மம் அப்படின்னு செய்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து அதை வந்து எல்லாத்தையும் கூட்டு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா ஆளுக்கு கொஞ்சமா பகு பகிர்ந்து பண்ணலாம்ல அதாவது நமக்கு கிடைக்கிறத ஆளுக்கு ரெண்டா பகிர்ந்து கொடுத்து பகிர்ந்துண்டு ப பகுத்துண்டு வல்லுகிறோம் முதல் நூல் ஒரு தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தரை அப்படின்றாங்க அதை வந்து சோறுதிங்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை இறையர்களுக்கும் அது பொருந்தும் இல்லையா அதனால தான் எந்த ஒரு விசேஷமும் அது வந்து எந்த ஒரு சுபகாரியமும் சந்தோஷத்தை வந்து அடுத்தவங்களோட பகிர்ந்துக்கல அது இருமடங்காகும் அப்படிம்பாங்க அப்படிங்கல அந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு யோசனை வந்தது ஏன் நம்ம வந்து வந்து இத்தனை பக்த கோடிகள் இருக்காங்க இல்லையா இவங்களுக்கு வந்து வர்றவங்க வரட்டுமே எல்லாரும் போனோம்னா நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சப்போ தான் சொன்னாங்க அந்த ரெண்டு நாள் தான் நான் பேசிட்டு வரேன் உனக்கு அது பொறுக்கல போல இருக்கு உண்மையிலேயே பொறுக்க முடியாமல் தான் நான் இன்னும் ரெண்டு பேரை விட்டுட்டோம்னா நீங்கள் பேசிட்டு வருவீங்கல்ல நாங்கள் ஃப்ரீயாக வருவோம்லங்கிற மாதிரியான யோசனை இருந்தாலும் சொல்ல முடியாது இல்லை ஸோ மொத்தத்தில் அந்த ரெண்டு நாள் வந்து பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஐடியா வந்தது அப்போ இறைவனுக்குன்னு நம்ம எவ்வளோ நேரம் ஒதுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம செல்ஃபோனில் ரீல்ஸ் பார்க்குறதுக்கும் ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கும் ஒதுக்கிறத விட கம்மியான நேரம் தான் சாமியை கும்பிட்றதுக்கு ஒதுக்குவோம் எப்படி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் நின் அஞ்சு நிமிஷம் நிற்கிறதே ஜாஸ்தி நீங்கள் டயத்தை பார்த்துட்டு கும்பிட்டு பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் நிற்கிறதே ஜாஸ்தி மாலை ஓட்டுட்டு நின்னா வேணா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நிற்கலாம் மற்றபடி சட்டை போட்டு சாமியை கும்பிட்டு வந்துடுவாங்க வந்துடுவோம் அப்போ நம்ம வந்து கடைசியில் கொண்டு போக போகிறது இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கிடையாது நம்ம கூட வர்றதுங்கிறத அந்த அஞ்சு நிமிஷம் நிற்கிறேன் பாருங்கள் அது மட்டும்தான் இது இறைவன் முன்னால் நிற்கிற அந்த அஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது பாருங்கள் அதாவது சாமி முன்னாலனா நீங்கள் சாமி முன்னால் தான் போய் நிற்கணுன்றது இல்லை அந்த இறை சிந்தனையோடு எங்கே இருந்தாலும் சரிதான் அந்த அஞ்சு நிமிஷம்தான் நம்ம காலத்துக்கு பின்னால் நம்ம ஆன்மாவோட கூட வர்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படி அந்த இறை சிந்தனை அப்படிங்கிறத அதிகப்படுத்துறது அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா நான் ஒரே இடத்துல உட்காந்து சாமியவே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி மந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி மந்திரம் சொல்
பூக்குழி இறங்குறது பூக்குழி இறங்கணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா அந்த விரதம்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி இருந்து இது அந்த பக்தி சுத்தியோட போய் இறங்கி அந்த இதை செய்யறதுங்கிறது அந்த பக்தியில செய்யறதுங்கிறது வந்து பக்தியில திளைக்கிறது அதையெல்லாம் சாமி மட்டும் முடிச்சதும் ஒரு நிம்மதி வரும் பாருங்க அப்படி ஒரு நிம்மதி வரும் நமக்கு லெச்சரோ வந்தா கூட அந்த நிம்மதி வராது அது வந்து உணர்வு பூர்வமானது இப்போ முந்தி வந்து நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கல ஆக்சுவலி நான் பிறந்த ஊரே பழனி நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கல அக்கா வந்து மறுநாள் பழனிக்கு போறது அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டாங்கன்னா முதல் நாள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பீரோவில் இருக்க துணிமணியெல்லாம் எடுத்து போட்டு அலசுவாங்க சார் எல்லாத்தையும் துவச்சி போட்டு பெட்ஷீட்டு பாய் எல்லாத்தையும் அட்டிச்சு நோக்கி அப்புறம் திருப்பி எல்லாம் வீடு வாசல்லாம் கழுவி விட்டு வெ வெளியில் வாசல்லாம் வலிச்சு விட்டு யோசிச்சு பாருங்கள் எம்பிட்டு வேலை இருக்கணும் அம்பிட்டே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கிளம்பி வந்தோம்னா அங்கே மேலே வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு புளிச்சோறு பண்ணிட்டு இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி அப்புறம் கொண்டுட்டு வருவாங்க அப்போது எவ்வளோ பெரிய ப்ரிப்ரேஷன் எவ்வளோ பெருசாக பிறப்பிட்டு போகிறதுன்னு பாருங்கள் அது வந்து பழனி மலைக்கு போகிறதுங்கிறது கிட்டத்தட்ட டூ டேஸ் ப்ராஜெக்ட் அது நான் இங்கேருந்து ஊ லீவில் ஊருக்கு பழனி போயிருப்பேன் அங்கே நான் நாங்கள் வீட்டிலேருந்து பழனி மலைக்கு போகிறதுக்கு எப்படி தூரம்ன்றீங்க ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் கூட வராது அதுக்கு ரெண்டு நாள் ப்ராஜெக்ட்டு ரைட்டா அப்போ இது மாதிரியான இதை வந்து ஏன் இந்த அளவுக்கு பக்தி சுற்றியாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த கோயிலுக்கு போகிறதுன்னு டிசைட் பண்ணியாச்சுன்னா அதை சாமியை கும்பிட்டு வர்ற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அப்போ எப்பவும் அந்த இறை சிந்தனை நம்மளோடையே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அதனால தான் பாருங்க இந்த ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்டாக இருக்கிறவங்க அல்லது சிகரெட்டு குடிக்கிறவங்க அந்த மாதிரி போதை வசதிகளுக்கு அடிமையாக இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து மாலை போட்டாச்சுன்னா பர்ஃபெக்டாக இருப்பாங்க எதையும் தொட மாட்டாங்க இப்போ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னாக்கா அதாவது ம மதுரை வீரனுக்கு சுருட்டு வச்சு கும்பல்லாம் சரக்கு வச்சு கும்பல்லாம்ன்ற மாதிரியான கண்டிஷனில் அப்படி கொண்டு போயிடுறாங்க அதனால் அதை விட்டுருவான் சர்ச்சைக்குரிய விஷயம் வேண்டாம் நமக்கு அப்போ நம்மளை நாமே செம்மைப்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் விரதமும் விசேஷமும் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னம்னாக்க ஒரே ஒரு தடவை வருஷத்தில் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு ஏறி இறங்கினோம்னா நமக்கு வந்து அதனை உடம்பு வந்து ரீகண்டிஷன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஒன்று இன்னொன்று வந்து என்னென்னா ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தால் எல்லாம் வெளியே வந்துடும் புடிங்கிட்டு வரும் ஜும்மாவும் இல்லை அதாவது வீசிங் ட்ரபிள் இருக்கிறதுங்கிறது ஹார்ட்டில் அடப்பு இருக்கிறதுங்கிறது கால் வலி இருக்கிறது ஜாயிண்ட் பெயின் எது இருந்தாலும் அதை மேக்சிமைஸ் பண்ணி அதை காமிச்சிடும் அப்போது இது வந்து ஒரு ஓவர் ஆயிலிங் மாதிரி ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போகிறதுங்கிறது அது மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கோயிலுக்கு போகிறதுங்கிறதும் அப்போ இந்த கோயிலுக்கு போறதுங்கிறது வந்து மனசு வந்து நிம்மதி வரும் சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நம்ம வீட்டில் நமக்கு அடுத்து நெருக்கமானவங்க யாருன்னு கேட்டால் மனைவி பேரை சொல்லுவோம் இல்லையே நான்லாம் எதிரி பேரை கேட்டால் தான் மனைவி பேரை சொல்லுவேன் அப்படின்வாங்க அது சிலருக்கு இருக்கு அதை விட்டுருவோம் அப்போ நமக்கு அடுத்து நெருக்கமானவங்க மனைவி பேரை சொல்லுவோம் அப்புறம் பிள்ளைகளை சொல்லுவோம் சிலர் பிள்ளைகளை சொல்லி மனைவியில சொ மனைவி சொல்லுவாங்க அப்போ பாருங்க இந்த மனைவி குழந்தைக அதை அடுத்து இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய சொந்த பந்தம் நம்மளை பெற்றவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த முதல் வட்டத்தில் இருப்பாங்க இல்லையா இந்த முதல் வட்டம் இருக்கு இல்லையா இந்த முதல் வட்டம் வந்து நமக்கு அடுத்து இருக்கும் இல்லையா நம்ம தான் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு ஐ கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதுற மாதிரி நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து இந்த முதல் வட்டம் இருக்கும் இந்த முதல் வட்டம் கூட நம்ம கூட வராதுங்கிறத பல சித்தர்கள் பாடியிருக்காங்க சினிமா பாட்டு வரைக்கும் வீடு வரை உறவுங்கிறது அப்போ எதுவுமே வராது அப்படின்னா நமக்குன்னு தனிப்பட்ட முறையில் சார் நீங்கள் உங்கள் பேரை சொல்லுங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கோங்க எக்ஸ் ஒய் ஜெட் இப்போ நான் வந்து சின்ராசுன்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க சின்ராசு அப்படின்னாக்க எனக்குன்னு நான் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் ஒரு நாளைக்கு அப்போ ஒரு நாள் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வாக்கிங் போகிறனா ஒரு ஒரு மணி நேரம் யோகா பண்ணுறனா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தியானம் பண்ணுறனா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சாமி உம்பிடுறனா அதாவது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனக்குன்னு பண்ணிக்கிறது தன்னுடைய உடலுக்கு தன்னுடைய உடல் நலத்துக்கு நமக்குன்னு தனிப்பட்ட முறையில் பண்ணுறது நான் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லக்கூடாது அது எல்லாரும் தான் சாப்பிட்றோம் அதனால் அதை விட்டுருவோம் அப்போ தனக்குன்னு பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறதுல பாருங்கள் ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக இருப்போம் நம்ம நம்ம பேருக்கு அடுத்து சொல்லக்கூடிய நமக்குன்னு பண்ணுற நம்ம உடலுக்கோ நம்மளுடைய உள்ளத்துக்கோ பண்ணுற விஷயம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதை யாராவது ஒருத்தர் புஷ் பண்ணணும் புஷ் பண்ணால் தான் அந்த வேலை நடக்கும் இல்லை நடக்காது அப்போ அது யார் புஷ் பண்ணுறது வீட்டுக்காரம்மா சொல்லுவாங்க எங்க எந்திரிங்க ரெண்டு உடம்பு குண்டாயிட்டே ஓது தொப்ப விழுந்துகிட்டே இருக்கு எந்திரிச்சு போங்க வாங்கிங்க காலையில் நாளைக்கு அவசியம் போறேன்டே நீ காலையில் சீக்கிரம் எழுப்பிடு அப்படின்னு சென்று எழுப்பிடுவாங்கல்ல இந்த அப
இந்த மாதிரி வந்து பாத யாத்திரை அல்லது வந்து ஒரு ஸ்தல யாத்திரை அப்படிங்கிறது போறதுங்கிறது யாராவது ஒருத்தர் கம்பல் பண்ணி எழுக்கல தான் வருவாங்க கோயிலுக்கு போறப்ப யாராவது ஒருத்தரை கூட்டிட்டு போனோம்னா அந்த கூட வர்றாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கிறது ஒரு பக்கம் இந்த கூட்டிட்டு போறவனுக்கு கண்டிப்பா புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்போ ஆஹ் உடனே அதுக்கு தேன் நீ என்னைய கூப்பிட்டியா எங்கே எங்களை கூப்பிட்டது இதே ரீசனா அப்படின்னு கேட்கப்படாது என்னைய நீங்க கூப்பிட்டு போங்க ரைட்டா நான் உங்களை கூப்பிட்டு போறது ஒரு வக்கம் இருக்கட்டும் நீங்க என்னைய கூப்பிட்டு போங்க அப்ப உங்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும்ல அந்த மாதிரி ஸோ மொத்தத்தில் இந்த இறைவனுக்குன்னு ஒதுக்குற டைம் அப்படிங்கிறது இறைவனுக்கு ஒதுக்கிறது இல்லை சார் நம்மளுக்கே ஒதுக்கிறது அந்த நம்மளுக்குன்னு எவ்வளோ டைம் ஒதுக்குறோம் அப்படிங்கிறத ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே காசு வனத்தில் பணக்காரனாக இருப்பான் சார் அவனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேணா இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து எல்லாருமே பணக்காரம் தான் ஏன்னா உணவு உண்டி உறையூர் அது எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் இருக்குது அதனால் அவங்க எல்லாருமே பணக்காரம் தான் சரியா ஆனால் டயத்தில் எல்லாருமே ஏழையாக இருப்பான் இந்த டயத்தில் ஏழையாக இருக்கிறது எதுனால அப்படின்னாக்க நமக்கு அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது தெரியாது அதனால நீங்கள் வந்து பெருமைக்காக சொல்கிற விஷயம் இல்லை இது ஜஸ்ட்டு தகவலுக்காக சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் போட்டால் நீங்கள் வந்து ஒரு நிமிஷம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் முன்னால் கூப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் நான் எடுக்க மாட்டேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னால் கூப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் நான் ஃபோன் எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா எடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த கரெக்டாக அந்த டயத்துக்கு கூப்பிட்டா நிச்சயமாக ஃபோன் எடுத்துருவேன் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் டைம்னு வந்ததுன்னா கன்ஃபார்மாக ஃபோன் எடுத்துருவேன் அதே மாதிரி அந்த டைம் முடிய போகிறப்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி முடிக்க சொல்லுவேன் என்ன காரணம் அடுத்த கால் வரையில் நான் அதை வந்து அட்டன் பண்ணணும் நான் ஓப்பனில் இருக்கணும் அப்போ நான் பிஸியாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இது நம்ம அப்பாயின்மெண்ட்டில் வந்து எல்லா பேத்துக்கும் தெரியும் சரி எதுக்காகனா அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறத வந்து எனக்குமே இன்னொருத்தர் சொல்லி கொடுத்தது தான் அது அப்போ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம காசு பணத்தை சிக்கனமாக செலவு பண்ணுற மாதிரி காலத்தை சிக்கனமாக செலவு பண்ணோம்னா நமக்கு நிறைய டைம் கிடைக்கும் கேட்பாங்க சிலர் எப்படி என்பது சோசிய பாட்டெலாம் படித்து வச்சுருக்க எப்படி இப்படி கவிதை எல்லாம் எனக்கு டைம் இருக்குது நான் படிக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாங்க டைம் இருக்காது ஏன் இருக்காது அதே இல்லை இல்லை அப்படின்னாக்க நமக்கு வந்து அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு பத்தலை அப்படின்ற மாதிரியான அர்த்தம் எல்லாத்துக்கும் டைம் இருக்குது டைம் இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது எல்லாத்துக்கும் டைம் இருக்குது அப்போது நம்ம அதை மேனேஜ் பண்ணால் போதும் அந்த வகையில் உங்களுக்குன்னு ஒரு டயத்தை மேனேஜ் பண்ணணும் வேண்டாம் தப்பு நமக்குன்னு ஒரு டயத்தை மேனேஜ் பண்ணணும் அது அந்த ஒதுக்குற டைம்ங்கிறது நம்ம எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தரை சந்திக்கிறது கலந்து பேசுறதுங்கிறது அதே மாதிரி இது ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் நம்மளோட ஜேர்னியை ஆரம்பிக்கிறது அது ஏன் ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நான் பழனியிலேருந்து திண்டுக்கல்லேருந்தே நடந்து வரேன் ஏன் ஒட்டஞ்சத்திரம்னாக்க திடுதுப்புன்னு திண்டுக்கல்லேருந்து நடக்கிறதுங்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் அதனால் எல்லாத்தையும் போட்டு கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது இவங்கிட்ட போய் விவரம் தெரியாமல் சூம் மீட்டிங்கு போனதுக்கு துவச்சி தொங்க விட்டாண்டா நீ தை மாதம் கூப்பிட்டா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம என்ன செய்யலாம்னாக்க ஒட்டஞ்சத்திரம் டு திண்டுக்கு அதனால் பழனி அப்படிங்கிறது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் டெம்பிளுக்கு இதுக்கு நடுவில் இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர்லேயே நமக்கு மண்டபம் வந்துடுது அப்போ இது ஈஸியாக நடந்துடலாம் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக நடந்துடலாம் அதனால தான் சரி இது ரெண்டாவது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அப்போ எல்லோரும் கலந்து பழகிறதுக்கான நேரில் சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மறந்துடுவோம் இல்லையா அப்போ முருகனும் நம்மளை மட்டும் தான் இருப்போம் அப்போ போய் நைட்டு அந்த அதாவது சனிக்கிழமை காலையில் கிளம்பி போய் அன்றைக்கி நைட்டு வந்து பழனியில் ஹால்ட் ஆகிட்டு அங்கே வந்து ஹால்ட் ஆனது நம்ம வந்து எதுவும் பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது படு தூங்க வேண்டியது தான் காலையில் எழுந்திரிச்சு ஏர்லி மார்னிங் சாமியை போய் பாட்டு வந்துட்டு தரிசனம் முடிஞ்சு வந்ததுமே நம்ம வந்து ஒரு கருத்தரங்கம் அப்போ தான் வந்து அதாவது எப்போவுமே ஒரு கஷ்டப்பட்டதுக்கப்புறம் பேசுவேன் பாருங்க கருத்தா பேசுவேன் அப்படிட்டு போயிடும் அதனால யார கூப்பிட்டு மைக்க கையில கொடுத்தாலும் ரொம்ப கருத்தான கருத்துக்கள் வரும் அந்த கருத்தரங்கத்தை வச்சு நம்ம மீட்டிங்கை முடிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் ஒரு மத்தியானத்துக்குள்ள ஒரு பதினொன்று பன்னெண்டுக்குள்ளேயே முடிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஐடியாவில் இருக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் சார்ஜ் அப்போ இதை விழாவரியா பேசுறதுக்கு நம்ம வழக்கம் போல கோஆர்டினேட்டர் நம்ம அவர் கணேஷ்குமார் சார் இருக்காரு எம்ஜிகே கோயம்புத்தூர்ல இருந்து நான் வந்து இந்த முன்னாடி விழா வரி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் பண்ண ஆலாவணையே அரை மணி நேரம் ஓடிடுச்சு இல்லையா நம்ம ஆரம்பிச்சது பத்து நிமிஷம் லேட்டாக ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதனால் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் பேசலை நான் பதினைந்து நிமிடம் தான் பேசியிருக்கிறேன் அப்போது இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இதை எப்படி ஆர்க
நம்ம முன்னால் வந்து நிற்கிறாங்க இதில் இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்லி முடிக்கணும் அதாவது பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு இவ்வளோ பணம் கட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் நம்ம தமிழ் ஃபீஸ்ட்டு பண்ணையில் அதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் இவ்வளோ கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இதில் வந்து என்ட்ரன்ஸ் என்ட்ரன்ஸ்லாம் ஒன்றும் வேணாம் அதாவது எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னம்னாக்கும் நான் டொனேட் பண்ணணும்னு விரும்புகிறவங்க அதாவது நன்கொடை கொடுக்கணும்னு விரும்புகிறவங்க நம்ம லாஸ்ட் டைம் மாதிரியே ஜோதி மேடத்துட்ட அனுப்பிட்டா போதும் எதுக்காக அது வந்து விரும்புகிறவங்கங்கிற பாயிண்ட் சொல்கிறேன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஊர் கூடி தேர் எழுக்கிறதுன்னு நமக்கு ஒரு புண்ணியம் செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு வடையை வந்து ஒருத்தருக்கு தானம் கொடுக்கணும் சார் அது ரெண்டாக பிச்சுருந்தா நீ அரை வடை கொடு நான் அரை வடை கொடுக்குறேன்னு ஆளுக்கு பதியாக கொடுக்கலாம்ல ரெண்டு பேர்த்துக்கு அந்த புண்ணியம் கிடைக்கும்ல அது மாதிரி தான் அப்போ இதில் கம்பல்ஷன் ஒன்றும் கிடையாது பங்கெடுத்துக்கணும்னு நினச்சால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஜோதி மேடத்துக்கு அனுப்புங்க இப்போவுமே வந்து ஒரு சிலர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அனுப்பிய அனைவருக்கும் நன்றி பழனி ஆண்டவன் அருள் கிடைக்கட்டும் இப்போ அடுத்து வந்து கணேஷ்குமார் சார் வந்து நம்ம இந்த பாத யாத்திரையை பற்றிய விளக்கத்தை கொடுப்பார் தற்போது மேடை திரு கணேஷ்குமார் அவர்கள் வசம் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாய்ஸ் கரெக்டா இருக்குங்களா என்ன நான் போன்ல பேசுறேன் இப்ப என்ன தலைவர் வந்து முதல்ல எப்பவுமே இவ்வளவு சொல்ல மாட்டாரு அவரு எல்லாமே சொல்லி முடிச்சிட்டாரு நாம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து குரூப்ல எல்லா மெசேஜ் பகிர்ந்துருக்கிறோம் இருந்தாலும் வந்து பைனல் டச்சா ஏன்னா நீங்க உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சி வடிவமைச்சிருக்கு அதனால என்னோட டைம்ல வந்து அவுட்லைன் மட்டும் சொல்லிடுறோம் ஒரு ஞாபகம் இந்த பாத யாத்திரையானது முதலாம் ஆண்டு இந்த வருடம் ஒட்டஞ்சித்திரம் குழந்தை வேலைப்பர் கோயில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் அந்த குழந்தை வேலைப்பரோட கோயிலுடைய இடத்தை நேர்த்தி நம்ம பாத யாத்திரை குழுல ஷேர் பண்ணிட்டோம் அதனால எல்லாரும் வர வேண்டிய ஆஹ் இவங்க நம்ம யாத்திரிகள் எல்லாருமே வந்து அஹ் ஒட்டஞ்சத்திர குழந்தை வேலைப்பர் கோயிலுக்கு எட்டரை மணிக்கே வந்துடணும் ஏன்னா ஒன்பது மணிக்கு நம்ம யாத்திரை ஸ்டார்ட் பண்றோம்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அதனால எல்லாருமே எட்டரை மணிக்குள்ள அங்க வந்துடலாம் அஹ் அதுல வந்து இப்ப வெளியூர் பக்கத்துல இருக்கீங்க எல்லாருமே அவங்க ஓன் டிரான்ஸ்போர்ட்ல அங்க வந்து ரீச் ஆயிருங்க அங்கிருந்து நம்ம பாத யாத்திரை வந்து நம்ம பயணம் பழனி திருநான்குடி நோக்கி நம்ம செல்ல இருக்கிறோம் அஹ் ஒன்பது அந்த இடத்துல வந்து நம்ம தலைவர் இதுல வந்து நம்ம ஆரம்பத்துல ஒரு மீட்டிங் அங்க இருக்கு அந்த மீட்டிங்கை தொடர்ந்து பாத யாத்திரை நடைபெறும் அதனால யாரு பின்னாடி வந்து சேர்ந்தீங்கன்னா அந்த மீட்டிங்ல என்ன பேசணும் நம்ம அந்த கைட் லைன்ஸ் எல்லாம் மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எயிட் தேர்ட்டிக்குள்ள கரெக்டா எல்லாரும் வந்துருங்க அந்த மீட்டிங் முடிஞ்சோடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் அஹ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்ப தலைவர் சொல்லிட்டாரு அங்கிருந்து நடக்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருமே அஹ் ஒவ்வொரு சிரமத்துல லைனா போகும்போது சிரமம் தெரியாது ஆக்சுவலா நேற்று நானும் தலைவரும் போயிருக்கும் போது பார்த்தோம்னா நடந்து வந்துகிட்டே இருக்காங்க அந்த குரூப் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது தனியா ஊர்ல இருந்து வந்து சேர்ற வரைக்கும் பயங்கர டயர்டா இருக்கும் அப்புறம் தலைவரே அவங்களை எல்லாம் நம்ம பார்த்து பேசுற சந்தோஷத்துல எல்லா வழிகளும் பறந்து விடும் அடுத்து முருகனை நோக்கிய பயணம் எந்த வழியும் இருக்காது எல்லாரும் ஆஹ் அதனால கரெக்டா வந்துருங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் அடுத்தது வந்து நம்ம எல்லாரும் போய் தங்குறக்கு அங்க வந்து ஒரு மண்டபம் வந்து ஆல்ரெடி பேசியாச்சு அந்த மண்டபம் வந்து லொக்கேஷனும் கொடுத்துருக்கணும் நேத்தி பாத யாத்திரைக்குள்ள உள்ள அது வந்து வேற எங்கும் இல்ல நம்ம லாஸ்ட் டைம் பங்கன் நடத்தின தமிழ் விழாக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்ல தான் இருக்கு அது குழுவுல வர்றவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்துதான் போறோம் ஆஹ் அதுக்கு தகவலுக்காக மட்டுமே இது அன்னைக்கு தலைவர் சொன்ன மாதிரி நைட் அங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம டின்னர் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கு டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம ரெஸ்ட் ஆயிருவோம் காலையில ஏழு மணி அளவுல ஏ ஆறுக்கே நம்ம எல்லாரும் குளிச்சு ரெடி ஆயிரணும் அதுக்கு அங்க மண்டபத்துல எல்லாம் வசதிகள் செய்ய சொல்லியிருக்கிறோம் எல்லாரும் அவங்கவுங்க குளிச்சு ரெடி ஆகி ஆறரை மணி ஏழு ரெடி ஆயிட்டோம்னா ஏழு மணிக்கு திருவிழாங்குடி எல்லாரும் போறோம் திருவிழாங்குடியில தான் நம்ம ஆஹ் பூஜை பண்ண போறோம் ஆஹ் மலை கோயிலுக்கு நம்ம போறது இல்லை நம்ம பிளான்ல அதனால திருவிழாங்குடியில பார்த்தா நம்ம நம்ம பூஜை முடிஞ்சுட்டு நம்ம டீம் அப்படியே திரும்பி வருது மண்டபத்துக்கே வருகிறோம் மண்டபத்துல வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்ச உள்ள தலைவர் சொல்ல கருத்தரங்கம் நடைபெறுகிறது அந்த கருத்தரங்கத்துக்கு டீம் கெஸ்ட் எல்லா கெஸ்டும் நம்மளே தான் வழக்கம் போல நம்மளுக்குள்ளேயே எல்லாருமே கருத்து பேச போறோம் ஆஹ் உங்களுடைய அதுதான் சொல்லாங்க அங்க போயிட்டு வந்தால உங்க கருத்துக்கள் ஆழமாக வெளியே வர காத்திருக்கிறது அதை தொடர்ந்து ஒரு பதினொன்று பதினொன்று மணி அளவுல வந்து அந்த இது முடியும் போதே அவங்கவுங்க தொலை தூரத்துல இருக்கிறவங்க இப்ப கிளம்பிக்கலாம் அஹ் மதியான
நடக்க முடியுமா அப்படி இருக்கிற ஒரு சந்தேகங்கள் அதிகமா எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுல இப்ப நாம எப்படி ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா யாராவது பக்கத்துல இருந்து ஆஹ் பக்கத்து ஊர்கள்ல இருக்கிறீங்க வரைக்கும் கலந்துக்கலாம் நடக்க முடியுமா அப்படின்னா நீங்க யாராவது உங்க சொந்த வண்டியிலயே யாராவது கூட வந்தீங்கன்னா கொஞ்ச தூரம் நடந்து வண்டிக்குள்ள உட்காந்துக்கலாம் இல்ல நம்ம யாத்திரை குழு சார்பாக எந்த வண்டி வாகனமும் ஆஹ் அரேஞ்ச் பண்ணல பட் இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு குடும்பத்துல வர்றாங்க ரெண்டு பேர் நடக்கிறாங்க ஒருத்தர் டிரைவர் இருக்காங்களா தாராளமா வரலாம் ஒரு எவ்வளவு கிலோமீட்டர் நடக்கிறீங்களா நடந்துட்டு வண்டி யூஸ் பண்ணிக்கீங்க இல்ல மண்டபம் ரெடியா இருக்கு மூடியில எல்லாம் நேரம் போய் மண்டபத்துல ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் பட் இது இது எல்லாவது பண்றதுக்கும் நீங்க இங்க பதிவு செய்யணும் ஏன்னா இந்த மெம்பர் லிஸ்ட்ல வச்சுதான் நம்ம இந்த டிரைவ் பண்றோம் மத்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபுட் அரேஞ்ச் பண்ணணும் மற்றதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கு கவுண்டிங் எங்களுக்கு வேணும் இந்த இதுல தலைவரும் அதை கிளியர் பண்ணிட்டாரு எந்த விதமான என்ட்ரி ஃபீஸும் கிடையாது அது நீங்க விருப்ப இதா தான் இருக்கு அதனால இது அந்த சேப்டர்ல யாரு எத்தனை பேர் வேணாலும் கூட கூட்டிட்டு வரலாம் ஆனா அந்த பதிவு மட்டும் தேவைப்படுது இன்னைக்கு ஒருத்தர் கூட்டிட்டு வரீங்கன்னா இன்னைக்கு காலையிலயே பதிவு பார்த்துருப்பீங்க பதினெட்டு வயசுக்கு மேலானவர்களை மட்டும் பதிவு பண்ணணும் குழந்தைகள்லாம் நீங்க இத்தனை இத்தனை குழந்தைகள்னு நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அந்த குடும்பத்துல இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபுட் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு அந்த கணக்கு மட்டும் தான் கூப்பிடுறோம் முடிந்த அளவுக்கு எல்லாருமே அவர்கள் நண்பர்களாகவும் இருக்கலாம் வீட்டு உறுப்பினர்களாகவும் இருக்கலாம் ஆஹ் யார் வேணாலும் கூட்டிட்டு வாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு பொது தலம் தான் இது வரும் வருடங்களில் வந்து இந்த பாத யாத்திரைக்குள்ள விரிவு செய்ய இருக்கிறது அதோடைய முன்னெடுப்பு தான் இந்த முதல் வருடம் இது எப்பவுமே நம்ம செய்யணும் இல்லைங்களா முதல்ல எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் முதல் இதுலயே நம்மளுடைய வித்தியாசங்கள் வந்துடும் அது போல இந்த வித்தியாசத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருங்கள் எல்லா முருகனர்களால் நிறைவாக நடைபெறும் என்று காத்திருக்கிறோம் வாருங்கள் பாத யாத்திரையில் இணைவோம் நன்றி இப்ப உங்க டவுட்டு எல்லாமே சொல்லலாம் கேட்கலாம் அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் சார் உங்களுக்கு இப்ப ஹோஸ்ட் கொடுக்குறேன் நீங்களே எல்லாத்தையும் சரி உதய சங்கருக்கு டவுட்டே வராது வந்தா வித்தியாசமாத்தே வரும் பழனியில இருந்து நடக்கலாமான்னு கேட்போம் இல்லையா எதிர்மறை சிந்தனையாளர்ல ஒரு <laughs> 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 நம்ம வர்றவங்க கார்ல எல்லா டிக்ல கூட வச்சு அனுப்பிச்சு விட்டுறலாம்ப்பா அது பிரச்சனை இல்ல வேறக்கு நடந்தே வரணுமா அப்படி ஒரு டவுட் கேட்கல யாரும் யாத்திரை நம்ம வெறும் யாத்திரைன்னு சொல்லிடலாம் பாதை யாத்திரைன்னு சொல்லிருக்கோம்ல அதனால உதய் நானும் சார் ஒரு நிமிஷம் நானும் குன்னக்குடிக்கு என்னுடைய பாட்டி தேர்ல நடந்து போவேன் சார் தாரைக்குடியில இருந்து குன்னக்குடி முருகன் கோயிலுக்கு போயிருக்கேன் ஆமா இப்ப நாங்க நடக்கிறதுக்கு இருங்க இருங்க நாங்க நடக்கிறது காரணமே அதான் நாங்களும் சொல்லிக்கிறோம்ல இந்த இயர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ தைப்பூச நாங்கெல்லாம் நடந்து போனோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுக்காக தான் இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்றது இப்ப குன்னக்குடிக்கு நடந்ததை வந்து அப்படியே மனசுல வரும் அது மாதிரி பழனி நடந்தது இன்னொரு இருபது வருஷம் கழிச்சு கூட அவங்க அப்படியே ரிமம்பர் மெமரியில ஓடும் அதுக்காக தான் குருநாதர் வந்து திண்டுக்கல்ல இருந்து நடக்கிறாங்க சொல்றாங்க திண்டுக்கல்ல இருந்து நான் ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா கேள்வி எனக்கு <laughs> 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 நடந்துருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அதுக்கு மேல கடல் 
அப்ப நீங்க வந்து திண்டுக்கல்ல இருந்து கூட நடந்துக்கோங்க இது நடந்து வகையிலே தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அந்த பதினாலு கிலோமீட்டர் வேலை வேற சார் நடராஜன் <laughs> 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 போட்டுக்கோங்க <laughs> 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 வேஷ்டி வச்சுக்கங்க சார் கையில வேஷ்டி கண்டிப்பா இருக்கணும் அடுத்தது நான் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சிட்டில இருந்து வரவங்க நடந்து பழக்கம் இல்லாதவங்க ஒரு காட்டன் சாக்ஸ் கொண்டு வந்துருங்க ஏன்னா அப்ப அதை வந்து தோல் உரிய இல்ல 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 அந்த அதை வந்து நான் இப்ப இங்க ஆட் பண்றேன் நான் ஆட் பண்றேன் ஆக்சுவலி அஹ் உங்களோட கால் சைஸுக்கு ரப்பர் ஸ்லீப்பர் கொண்டு வந்துருங்க கையில கொண்டு வந்துருங்க ஆஹ் இங்க வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்றேன் முந்தைய வந்து நான் ஸ்ட்ரைட்டாக பழனி வரைக்குமே செப்பல் இல்லாமல் நடந்திருக்கேன் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி நடக்க முடியறது இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் போகையில் எனக்கு சுத்தமாக நடக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்தப்போ வந்து என் நண்பர் கருப்பை அண்ணன் வந்து பழனியில் அவர் வந்து பஸ் ஸ்டாப்பே இல்லாத இடத்துல நான் உட்காந்துக்கிட்டேன் அவர் எனக்கு வந்து அந்த அந்த இடத்துல வந்து செப்பல் கொடுத்து அங்கேருந்து நான் நடந்தேன் அதுலேருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் கையில் செப்பல் எடுத்துகிட்டு போயிடுது எங்கே முடியலையோ அங்கே போட்டு நடக்கிறேன் நான் மட்டும் இல்லை இது மாதிரி நிறைய பேர் நடக்கிறாங்க அது தோல் செருப்பு போடக்கூடாது ரப்பர் செருப்பு போடணுங்கிறது மட்டும்தான் இதில் ஆட் பண்ண வேண்டியது ஸோ நீங்கள் கையில் உங்களோட அளவு என்னவோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்லீப்பர் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க அந்த ஸ்லீப்பர் வந்து நல்லா மென்மையாக இருக்கிற மாதிரியான ஸ்லீப்பராக வாங்கிக்கோங்க ஓகே உதய் தேங்க்யூ சார் சார் யுவராஜா சார் வாங்க சார் வணக்கம் சார் எனக்கு டவுட்ல இல்லைங்க சார் நடக்கிறதுல பிரச்சனை இல்ல நான் எனக்கு என்ன டவுட்னா நான் இப்ப அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க கூப்பிட்டா ஓகேட்டேன் உங்க எல்லாத்தையும் மீட் பண்றதுக்காக மட்டும் தான் சார் நான் வரேன் சார் அப்ப நீங்க உடனே திருத்தல மீட் பண்ணிட்டு பஸ் ஏறிக்கலாமே இல்ல சார் நான் திண்டுக்கல்ல வந்து வரேன் சார் சொன்ன சார் அதனால தான் அவரு அவர் சொல்லிட்டு சாமி மாதிரி இருக்கும் சார் நான் ஒட்டஞ்சேத்தல இருந்து இங்க திண்டுக்கல்ல இருந்து வரதாவே சொல்லலாம் நினைச்சிருக்கேன் நீங்க வேணான்னு சொல்லிட்டீங்க சரி அதனால ஒட்டஞ்சேத்த ஒட்டஞ்சேத்தல இருந்து வரேங்க சார் வெள்ளிக்கிழமை வருதா எல்லாம் லீவுக்காக எல்லாம் புக் பண்ணிருக்காங்க ஃபுல்லா இருக்குங்க சார் இப்ப சென்னையில இருந்து வேற யாராச்சும் வராங்களா காரு அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்குங்களா சார் ஏதாவது ஷேர் பண்ணி கூட வந்துடலாம் இல்ல நீங்களா எப்படி சார் ஆனா எனக்குமே டிக்கெட் இல்ல எப்படி வரும் எனக்கும் தெரியாது நீங்க நம்புங்க சார் முருகர் டிக்கெட் போட்டு கொடுத்துருவாரு சார் அவ்வளவுதான் எல்லாமே வெயிட்டிங் லிஸ்ட் தான் சார் காட்டுது எல்லா ட்ரெயினும் நான் என்ன நினைச்சேன் காலையிலே வந்துட்டு வேணா அங்க ஏதாவது ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தா காலையில நடக்கிறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அது நடக்கிறது எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நாங்க ஒரு எட்டு வருஷமா திருப்பதி பாத யாத்திரப்போம் திண்டிவனத்துல இருந்து அதனால அது பெருசா தெரியாது பட் இங்க இருந்து அங்க வர்றது தான் இப்ப பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அதே ஏசில தான் டிக்கெட் இருக்கு ஏசி கூட போட்டுலாம் ஆனா உடம்புக்கு ஒத்துக்காம போயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை ஆயிடும் பிரச்சனையா இருக்கு ஆஹ் வேற யாராச்சும் ரெண்டு மூணு பேர் போற மாதிரி கார்ல ஏதாவது போற மாதிரி இருந்தா சொல்லுங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா எப்படியாவது தக்கல்ல தான் சார் போடணும் சார் இந்த தகவல கணேஷ்குமார் சார் இந்த தகவல் அந்த குரூப் ஃபார்மிங் தகவலை வந்து நீங்க இதுல வாட்ஸ்அப்ல கொடுங்க அவங்க யாரு வர்றாங்களோ அவரை காண்டாக்ட் சாரை காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லிருங்க அவர் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லிருங்க கவலைப்படாதே கார்த்திகே நானும் சென்னையில இருந்தா வருவேன் அதே டிக்கெட் தான் எனக்கு பின்னாடி இருக்குது காலையில ரிசர்வேஷன் செக் பண்ணும்போது ஏசி தான் இருந்தது நான் ஏசி இல்ல பாக்கலாம் எல்லாரும் சேர்ந்து மெட்ராஸ் காரங்க என்ன பண்றதுன்னு பாக்கலாம் கணேஷ் குமார் சார் கூட சென்னையில இருந்து தான் சார் வர்றாரு நானும் டிக்கெட் செக் பண்ணும்போது அப்படிதான் காமிச்சது ரிசர்வேஷன் இதுல மட்டும்தான் இருக்கு ஏசில மட்டும்தான் இருக்கு 
டிக்கெட் போட்டு அந்த கருத்தரங்கத்துக்கு வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுங்க சார் உடம்பு சரியில்லாம் போயிடுச்சு வர முடியல இது கண்டிப்பா வந்தே ஆகணும்னு பாக்குறேன் சரி அதனால உதயசங்கர் இல்ல நாங்க செக் பண்றோம் நாளைக்கு குரூப்ல இது தகவல் கொடுக்கறோம் உதயசங்கரும் என்ன பண்ண முடியும்னு பார்க்கலாம் ஆ ஓகேங்க சார் थैंक यू சார் ஓகே சார் थैंक यू இது பக்கம் வந்தா சென்னையில இருந்து நடந்துக்கலாம் கொஞ்சம் தூரம் ஏழு கார்த்திக் சார் நம்ம ட்ரெயின் நம்ம ட்ரெயினுக்குள்ள நடப்போம் சார் இது எத்தனை நாளுங்க சார் மொத்தம் எங்க சார் இது ரெண்டு நாள் சார் ரெண்டு நாள் சார் 28 ஆம் தேதி காலையில 9 மணிக்கு குழந்தை வேலைப்பர் கோயில் ஒட்டஞ்சத்தத்தில் சந்திக்கிறோம் அடுத்த நாள் காலையில இருபத்தி ஒன்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினொன்றரை மணி வாக்குல வந்து அவங்க 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 நேரம் கருதி கிளம்பிக்கலாம் சார் பாத யாத்திரை வந்து நமக்கு இந்த கணக்கு ஒன்றரை நாள் தான் ரெண்டு நாள் நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஓகே சார் மறுபடியும் கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்க மீட்டிங் இருக்குங்களா அதான் சார் கோயிலுக்கு காலையில ஏழு மணிக்கு போயிருவோம் திருவண்ணாங்குடியில மட்டும்தான் போறோம் கீழே மலை அடிவார கோயில் திருவண்ணாங்குடி மட்டும்தான் போறோம் போயிட்டு திரும்பி வந்து டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு மீட்டிங் இருக்கு நாம கோயிலுக்கு போற டைம் காலையில ஏழு மணி திரும்பி வர டைம் ஒரு ஒன்பது ஒன்பதரை இருக்கும் டிஃபன் சாப்பிட்டு மீட்டிங் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இருக்கும் கருத்தரங்க வணக்கம் ஒரு சின்ன டவுட் இருந்துச்சு இப்ப எல்லாம் நம்ம திருவாவின்னங்குடியோட முடிக்கிறோம் இல்லையா சிலருக்கு வந்து மலை மேல போகணும்னு ஆசையும் வரலாம் இல்லையா அதுக்கு என்ன ஒரு வழி பண்ணிக்கோம் மலை மேல போறதுல ஒரு ட்ரபிள் இருக்கு அதாவது என்னன்னா அன்னைக்கு வந்து அதுக்கு முத நாள் வந்து கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சிருக்கும் அதனால மறுநாள் வந்து கூட்டம் வந்து ரொம்ப கட்டுக்கடங்காம இருக்கும் சோ இவங்க வந்து நடந்து வந்து ஆஹ் அங்க மேலேயும் ஏறி அங்க வெயிட்டிங்ல வந்து ஆஹ் ரொம்ப டைம் எடுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதனால அது வந்து அந்த ப்ரோக்ராமையும் வந்து மாத்தும் அதனால கீழே இருக்க நான் எப்பயுமே வந்து மலை மேல போய் சாமி முறையில கீழே இருக்க முருகனை தான் கும்பிடுவேன் திரு ஆவினன்குடி அதுதான் அருணகிரிநாதரால பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் பழனிங்கிறதா தான் அவர் மேலே போய் உக்காண்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த கிளப்பிட்டாங்க ஏன்னா குன்று இருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருக்கும் இடமாக குவலகத்தோர் வழி வடட்டும் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வந்துச்சுல்ல அதனால எனவே மேலே போய் கும்பிட்றதுங்கிறது அவங்க தன்னுடைய விருப்பத்தின் பேரில் போகலாம் ஆனால் இந்த பிரச்சனை இருக்குது அங்கே டைம் நிறையா செலவாகும் நிறைய நேரம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி வரும் கீழே வந்து நம்ம தரிசனத்துக்கு ஏதாவது ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி நம்ம சீக்கிரம் அந்த அதனால தான் காலையில் ஏர்லியராக கிளம்புறோம் கோயிலுக்கு போய் தரிசனம் முடிச்சுட்டு வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கும் ப்ளஸ் வந்து நம்ம கருத்தரங்கத்தை லீட் பண்ணுறதுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுனால தான் நம்ம அந்த வேலை செய்கிறோம் இதுதான் விஷயம் அதில் நண்பர்களோட சந்தேகங்கள் அனைத்தும் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறேன் வேற யாரும் சந்தேகம் வேலு கார்த்தி கையை தூக்கணும் இன்னைக்கு இருக்காரு ராசா அவர் கை சார் வேலு கார்த்தி சார் உங்க டவுட் சும்மாதான் சார் மறந்துட்டேன் சும்மா தான் தூக்கிருக்கீங்களா இப்போ வந்து மொட்டை அடிக்கிற மாதிரி வேண்டிக்கலாமா அங்க வந்து அடிக்கிறதுக்கான வசதி இருக்கா நான் இன்னும் வேண்டிக்கல சப்போஸ் அந்த மாதிரியான இருக்கு சார் மொட்டை அடிக்கிறதுக்கெல்லாம் எல்லா வசதியும் இருக்கு அங்க கீழே இருக்குங்களா சார் ஆமா சார் கீழேயே இருக்கு நீங்க மேல மலை மேல போய் மொட்டையை அடிக்க முடியாது மலை மேல போய் சாமி முன்பு என்ன வேண்டிக்கலாம் கீழே தான் அடிச்சுட்டு போகணும் ஓ ஓகே ஓகேங்க சார் ஏன்னா இதான் சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பழனிக்கு அதுதான் சார் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை வாங்க ஓகே தேங்க் யூ சார் என்னடாது <laughs> 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 நம்ம இப்படியே தாங்க போயிட்டு இருக்கேன் நான் தான் இப்போ தேன் சொன்னேன் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி அதனால எடுக்க முடியாமல் போயிடுது அதனால தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நான் லீசராக உங்கள்கிட்ட கூட்டு பேசுகிறேன் ரைட் இப்போ நீங்கள் கேளுங்க அது சைல்டிஷாக இருக்கும் எது நினச்சிக்காதீங்க பாத யாத்திரை போகிறதுக்கு விரதம் இருக்கணுமா இது வந்து தனிப்பட்ட கருத்து தான் நம்ம விரதம் இருக்கிறதுனா இருக்கலாம் இல்லை நம்ம விரதம் இல்லாமல் அன்னைக்கு இங்கே மாலை போட்டுக்கிட்டு வரதாக இருந்தால் வரலாம் அதாவது சுவாமி வந்து இப்படி தான் வரணும் இல்லாட்டினா வராத அப்படி வராத நான் பிடிச்சி கட்டி விடலாம்லாம் சொல்லாது நம்ம எப்படினாலும் போலாம் நம்ம எப்படி போனாலும் ஏத்துக்கிடுவாரு முருகன் சரி சரி சரிங்க சார் அது எனக்கு ரொம்ப நாள் டவுட் அதனால தான் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சுவாமி வந்து என்னைய வந்து கும்பிடுன்னு சொல்லலைங்க நீ நீ எங்கேயே நின்ன இடத்துல நின்று பழனி முருகனை கும்பிட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை எல்லா சாமியும் கும்பிட்டுக்கலாம் அதாவது நட்டகல்லும் பேசுமா நாதனுள்ள இருக்கையில் நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து கும்பிட்றோம் இல்லையா அதுக்கு காரணமே வந்து என்னன்னா அதை ஷார்ட்ஸில் கூட சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் கும்பிட்றது எதுக்காகன்னா 
நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை கும்பிடல அந்த அதாவது நான் வந்து இப்ப உங்களை கும்பிடுறேன்னா நான் வாசுகையை கும்பிடல எனக்குள்ள உறைந்திருக்கும் இறைவன் உங்களுக்குள்ளும் உறைந்திருக்கிறான் இல்லையா அவரை கும்பிடுறோம் அப்ப அந்த ஆன்மாவை தான் கும்பிடுறோம் அது நிறைய பேருக்கு புரியாது உதயசங்கர் மாதிரி ஆளுகளை பேச சொன்னா இந்த டாபிக் நல்லா பேசுவாங்க பேச சொல்லுவோம் தமிழ் சேனல்ல அதை வச்சிருவோம் சார் அந்த தலைப்புக்கு அந்த இது ஷார்ட்ஸுக்கு தலைப்புக்கு நிறைய ஹெட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் ஓகேங்களா நான் பார்க்கவே இல்லை நீங்க பாத்தீங்களா அதுல புளுட்டிக்கே வந்திருக்காது வீரராகவன் <laughs> 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 அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒண்ணும் டவுட் இல்ல அது சொல்றது நானும் டவுட் கேக்கலன்னு சொல்ல கூடாது இல்ல அதுக்காக தான் நாங்களும் பேசியிருக்கோம் நாங்களும் பேசியிருக்கோம் அதுக்காகத்தான் சார் சும்மா இரு சொல்லற இல்ல நெல்லை கோகுல் அதாவது சொல்லற சும்மாயிரு சும்மாயிரு சொல்லறன்னு சொன்னாரு அந்த சொல்லறங்கிறது கடைசியில வந்தது அருணகிரிநாதர் போட்டது சாட்டிங்ல போட்டிருந்தீங்க நெல்லை கோகுல் நீங்க வந்து இது கொடுத்துருக்கீங்க முதல் டொனேஷன் வந்திருக்கு வழக்கம் போல முதல்ல வந்து உங்களுக்கு நன்றி வாங்க எங்க உள்ள இருக்கீங்களா ஆன் பண்ணுங்க ஆ சார் சொல்லுங்க சார் எங்க யோகாலனா இல்ல சார் நீ கிச்சன் இல்ல யோகால இருக்கிறேன் உங்களுக்கு சேர்த்து வேண்டிக்கிறோம்ப்பா அதெல்லாம் ஒண்ணும் உங்களுக்கு <laughs> 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 என்னால <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 போகும்போது ஒருத்தர் கூட நீங்க பேசிட்டு போயிட்டு இருந்தீங்க அவரும் ஜோசியம் படிச்சிருந்தாரு 
அப்ப நான் நினைச்சேன் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாம் ஐயா கூட போறதுக்கு முடியுமா அப்படின்னு உள்ளார நினைச்சேன் அது இன்னைக்கு இருபத்தி ஓராவது வருஷத்துல நிறைவேறுதுன்ற போது ரொம்ப நினைக்க நினைக்க வியப்பா இருக்கு உள்ளூரும் நினைக்கிறதெல்லாம் அந்த குகன் நடத்தி வைக்கிறாரு அப்படின்னு அவரு தான்ப்பா வந்து அட்வொகேட்டு அவங்க அம்மா வந்து ஜட்ஜா இருக்காங்க அவர்கிட்ட நான் என்னால முடியாதுப்பா நான் இதுல இருக்கேன்ப்பான்னு சொன்னது எங்க இருக்கீங்க சொல்லுங்க நான் அங்கேயே வந்துடுறேன் அப்படின்னாரு அது கரெக்டா வந்துட்டாப்ல நரேந்திரன் அவர் பேரு என்ன <laughs> 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 கண்டனம் <laughs> 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 மறந்துச்சு அப்படியே <laughs> 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 ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணால் தான் அடுத்த மீட்டிங்கும் உள்ளே போவோம் அதனால் நம்ம வந்து இதோட முடிச்சுக்கணும் இதை வந்து நம்ம இதில் தமிழ் சேனலில் அப்லோடு பண்ணிவிட்டு இதனுடைய லிங்க்கையும் வந்து நம்ம இதில் ஷேர் பண்ணிடுறேன் குரூப்பில் எதுவும் சந்தேகம் இருந்தாலும் இந்த மீட்டிங்கை திருப்பியும் கூட நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த பாத யாத்திரையானது முதல் முயற்சி அதாவது குழுவாக நம்ம க இணைஞ்சு போகிறதுங்கிறது ஒரு முதல் முயற்சி இது நல்லபடியாக இறையருளால் நம்ம மனசில் நினச்சிருக்க நினச்சிக்கிட்டு வரக்கூடிய அத்தனை காரியங்களும் நல்லபடியாக நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உங்களோட சேர்ந்து நானும் முருகப்பெருமானை வேண்டிக்கிறேன் எள்ளுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் புசியுமாம் தொல்லுலகில் நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி எல்லோருக்கும் இறையருள் பொழியட்டும் கருணை கடலே கந்தா போற்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் 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 நன்றி நன்றி